Si Owning Moteur de Persévérance est une présentation de Napa Pièce d'Auto et de Performance Québec. Précédemment dans Tuning Moteur de Persévérance, on nous a dévoilé l'emplacement inusité des tanks à essence. Et cette semaine, on s'attarde sur la carrosserie et la structure. On jase moteur avec Alain Tremblay. Et on rencontre un de nos partenaires. Tuning Moteur de Persévérance, ça commence maintenant. Les modifications se poursuivent au garage alors que l'équipe Tuning avance progressivement dans un projet de restauration automobile audacieux. Et aujourd'hui, les activités sont essentiellement axées sur la carrosserie. Comme la carrosserie est déjà bien avancée, l'équipe a retourné la coquille avec pour objectif de solidifier et finir l'intérieur pour avoir la plus belle finition possible. Là, présentement, on a, on a modifié, on a modifié la, 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 la carrosserie à plusieurs endroits par l'extérieur. Fait que là, ce qu'on a fait, on s'est appliqué à donner les plus belles formes possibles. À ce temps, ce qu'on fait, c'est qu'on a reviré la, 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 la carrosserie à l'envers pour tout renforcer, euh, justement, les, les pièces qu'on a fabriquées, là, qui ont qui a été remises, comme euh, les supports de hood, euh, les, les nuits en avant, la grille. Euh, fait qu'on est en train de tout solidifier ça par en dedans, faire une petite finition. Mais par en dedans, euh, je veux dire, c est, c est, la finition du vrai, c'est comme ça, c'est comme euh, de, de, de la fibre, là, euh, pas belle. Fait que là, on va s'approcher de ça, puis on va mettre ça euh, au gravel garde à la grandeur. C'est un enduit, là, protecteur qui va en dessous, là, pour lui donner la plus belle... Euh, c'est le plus beau look possible par en dessous, mais on ne voit rien de ça, mais on va essayer de faire ça euh, beau quand même. C'est ça qu'on est en train de faire. On solidifie partout. Ça euh, va bien, ça va bien. La carrosserie est complétée de l'autre côté. Euh, la finition est presque faite, qui va rester à primer. Là, euh, cette semaine, euh, probablement que je vais être bon pour primer ça en fin de semaine. Euh, ce qui est de la, de la coque. La, la queue à l'arrière, par contre, elle, il reste encore l'ouvrage dessus la semaine prochaine, mais que les jeunes viennent. Là. Après ça, ben, tu vois, on est des temps en masse, euh, ça va bien. Ça va très, très bien. Rock on! Aujourd'hui, on tente tant bien que mal d'assembler les freins, mais les disques ne font pas. Le mécano d'expérience Christian La Jeunesse nous dit qu'il s'affaire à finaliser plein de petits détails sur la structure avant d'en arriver à l'étape du soudage final. Ils sont en train de réassembler les freins là, pour faire sûr qu'il ne qu nous manque pas de pièces de, de freinage. Là, on s'est rendu compte qu'on avait fait machiner en avant le, le hop de roue pour recevoir les roues de, de Chevrolet. Puis là, bien, les disques, ils ne fit plus là, parce qu'il va falloir faire modifier les disques aussi. C'est un petit détail, là, mais en même temps, c'est ça qu'on fait. Là. On, commence à, on commence à démêler les derniers petits détails là, parce que là, on s'en va vers la peinture. Là. On a enlevé le moteur. Le moteur est parti chez Alain euh, ce matin. Ça fait que là, on s'assure que tout est finalisé sur le frame au complet avant de le souder final puis de le peinturer. Puis suite à ça, bien là, on remonte. On va monter final. Là. Parce que là, il faut commencer à farmer. Là. Les pneus qui vont être installés sur ce véhicule-là sont tout simplement énormes. Anthony et Brian ont sablé les roues pour pouvoir ultimement les peinturer. Bien là, euh... Je pense qu'on a déjà parlé au départ. Ça, c'est des roues qu'on avait déjà en stock euh, au garage. Fait qu'ils euh, étaient piqués un petit peu euh, euh, de rouille euh, un peu partout. Fait que là, ce qu'ils ont fait aujourd'hui, c'est qu'ils les, les ont sablés comme faux pour donner de l'adhérence à la peinture. Parce que comme, comme on le sait, en regardant les photos, les roues sont noires semi-lus sur, sur le véhicule. Ça fait que là, ben, c'est plate de faire ça, mais on est obligé de sabler nos belles roues neuves euh, pour lui donner de l'adhésion afin de mettre le primeur qui... qui 
qui va aller dessus, plus la peinture. Fait que euh, c'est ça qu'ils sont assez à faire à faire à matin. C'est des jobs quand même assez longs parce qu'il faut s'assurer qu'il n'y ait pas de chrome, pas en tout, qui reste. T'sais. Il faut absolument que la surface soit euh, graffinée, sans ça, la peinture ne collera pas. Fait que euh, c'est ça, là, ils ont terminé, fait qu'ils ont fait une belle job des deux côtés. Fait que, euh, on va être bon pour la peinture probablement la semaine prochaine. Là, on va essayer de faire une, une badge de peinture dans la chambre, possiblement le frame si on est capable pour... Euh, être capable de commencer à remonter ça là, pendant que le moteur est, au... est à l'alésage. Plus loin dans l'atelier, Christian la jeunesse installe une plaque de métal pour renforcer le capot et lui donner du corps pour ensuite fixer les ancrages pour permettre à l'équipe de clencher et fermer le capot. Fait Ici, on est en train d'installer une plaque de métal en arrière du, du, du capot pour renforcer le, le capot parce qu'ici, comme vous voyez, on a fixé un... Un, un bout de bois pour le, le tenir parce que dans le fond, là, il, c'est mou comme ça. Là, fait que la plaque, elle va venir renforcer le derrière ici. En même temps, elle, elle, elle va être fusionnée dans le fil de verre par la suite. Puis ça nous fait de l'acier puis quelque chose de solide pour venir fixer les attaches qui vont servir à, à fermer le capot sur le véhicule. Fait que ça, prend, ça prend de quoi de solide en arrière de ça pour venir fixer ça. Puis aussi, c'est qu'il va y avoir ici deux, euh, comme deux receveurs là, pour, euh, qui, qui, qui vont déterminer la, la, la hauteur. Fait quand on va baisser le capot, ça va à côté sur les deux, euh, les deux tuyaux. Puis suite à ça, après ça, on s'en vient clencher le capot comme ça. Fait que c'est ça que les gars sont en train de faire. Pour faire avancer ce véhicule-là, évidemment, ça va prendre de l'essence. La semaine dernière, on a parlé des tanks à essence, mais aujourd'hui, on jase bouchons à essence. Puisque ce fameux bouchon et le tuyau essence ne seront malheureusement pas de poche, cependant, Christian Jeunesse est en train d'en modifier un pour reproduire le même modèle que le bouchon d'origine. Dans le fond, ça, c'est des... des... C'est sur la, la vraie poche, là, il y a deux bouchons à gaz. Puis, euh, dans le fond, la pieuvre, il a trouvé un bouchon à gaz de machinerie chez Jimmy Claire. Parce que les bouchons qu'il y avait sur la poche, là, c'était comme euh, des bouchons spéciaux. Je ne sais pas si c'était eux autres qui les fabriquaient. Ou, euh, mais tu sais, il n'y a pas moyen de trouver ça. Là. Fait que ce qu'on a trouvé de plus proche, là, bien, c'est ce bouchon-là, là, qui a les petites coches tout le tour. Il est en plastique, mais on va le peinturer couleur aluminium. Là. Puis euh, là, Brandon est en train de faire le, le, le tuyau, si tu veux, qui va recevoir le bouchon. Parce que ça, on ne l'avait pas non plus avec. Puis là, Amélie, dans le fond, elle fabrique les, les petites poignées. Parce que sur le dessus du bouchon, il y avait une genre de, de petite poignée en aluminium avec des trous dedans, là, qui va qui, qui vont être rivés dans le bouchon ici avec des rivets. Là. Fait qu'il y en a, dans le fond, il va, il va en avoir une deuxième comme ça, puis ça, ça, ça sert à serrer le bouchon. Fait que c'est qu'on est en train d'imiter ces fameux bouchons-là, euh, les gros bouchons d'aluminium de la Porsche 917. Fait qu'avec des petites pièces d'aluminium là, qu'elle est en train de donner une courbure, là, si on veut, pour venir épouser le dessus du bouchon. Cédric et Jérémy, de leur côté, ils ont installé le radiateur plus tôt aujourd'hui. Et encore une fois, Christian de Jeunesse nous donne toutes les informations sur cette pièce et de quelle façon elle sera connectée aux autres pièces du bolide. On l'écoute. Fait que ça, Cédric elle nous a installé le radiateur, puis avec l'aide de Jérémy, il a fini ça un matin. Fait que le radiateur, il s'en va se loger dans le museau de la, de la Porsche en avant. Parce que le museau, là, il s'en vient finir carrément ici. Là. Puis il a fallu le pencher comme au maximum là, pour que ça rentre à, à l'intérieur du petit, euh, du petit wood qui est en avant. Puis euh, de la façon qu'on va le connecter avec le moteur en arrière, c'est qu'on va se servir des deux, euh, des deux tuyaux. Les deux tuyaux du bas du frame. Les autres sont de une pièce d'en avant jusqu'en arrière. Fait que on va se servir de ce tuyau-là pour venir brancher le, l'antigel. Elle va circuler dans le bas du frame. Elle va revenir par l'autre côté pour revenir à rentrer ici comme ça. Fait que pour ne pas avoir d'autres tuyaux en double là, qui passent dans le char inutilement. Fait que c'est pour ça qu'on on sert de ces deux tuyaux-là dans le bas. C'est pas commun de faire ça, mais en même temps, ça cause pas vraiment de problème à part que le, le frame il va se tenir chaud un petit peu là, parce que. Le liquide qui passe là-dedans, c'est chaud. Là. Mais c'est pas, pas assez chaud pour se brûler dessus. Là, fait que dans le fond, c'est ça. C'est que le, le liquide de refroidissement va rentrer par ici. Il va circuler dans ce tuyau-là, jusqu'ici. Puis suite à ça, ici, il va y avoir un tuyau connecté là, 
qui va aller relier le tuyau dans le tigel au moteur. Même chose de l'autre côté, on ressort du moteur, on rentre dans le tuyau pour retourner au radiateur en avant. Pendant que tout le monde est bien occupé, Brian, lui, cherche le signe de poche et ne le trouve pas. Christian Fortin, la pieuvre, nous explique que ça fait partie des risques du métier de perdre des morceaux comme celui-là. Non, on est allé, euh, quand j'ai fait l'achat de, la, de la Porsche 928, l'insigne le, le, Porsche qui est sur le hood est exactement de la bonne grosseur pour en remettre sur cette voiture-là. Fait qu'on est allé à démanger chez nous. Brian l'a mis dans ses poches. Quand on est arrivé ici, euh, il a dit qu'il l'a mis sur l'établi. Puis là, ben, ce qui devait arriver, arriva. On la trouve plus. Alors, on lance un message au gars de Porsche. <rire> ça va nous prendre une intuition. <rire> ça presse. Mais sans ça, écoute, c'est pas, pas une affaire qui, qui est vraiment difficile à trouver, là, mais c'est juste que quand tu l'as, t'aimes ça t'en servir. On va probablement la retrouver. J'ai un souvenir de, 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 de tag SS qu'on n'a jamais retrouvé, d'ailleurs. <rire> non, non, d'après moi, on va la retrouver. Il doit être sur voir quelque part. Mais c'est pas grave. En espérant au moins qu'ils réussissent à le retrouver avant le Salon de l'Autosport de Québec. En ce qui concerne maintenant la ligne d'échappement, les deux mentors ont usé d'ingéniosité pour mettre en place le silencieux. C'est une fabrication artisanale, mais le résultat est très satisfaisant selon Christian La Jeunesse. Le mécano nous parle donc de la ligne d'échappement et de la structure pour accueillir le capot. Et dans le fond, c'est ça, c'est que la ligne d'échappement sur le moteur de la Porsche 928, normalement, normalement, ce manifone-là, il s'en va en arrière, comme ça, par en bas. OK? Mais nous autres, ce qu'on a fait, c'est qu'on les a inversés de côté pour les faire sortir par en avant. Vu qu'ici, on manquait d'espace un petit peu là, pour venir sortir par en arrière, comme ça. Fait que ce qu'on a fait, on les a fait sortir par en avant. Puis ici, le, le, le silencieux, nous autres, il s'en vient se connecter par en avant, ici, comme ça avec des petits muffleurs, des, petits, des petites cartouches de muffleurs. Puis après ça, les tuyaux qui vont sortir comme la vraie Porsche 917 en arrière. Fait que ça, c'est toute de la fabrication artisanale d'un bout à l'autre. C'est quand même un peu. mais en même temps, c'est que ça fait... Ça fait tu sais, c'était pas prévu que ça sorte par en avant au départ. Mais finalement, ça fait hot. Là. Tu sais, quand on ouvre le hood, les mufflers qui sortent par en avant, les manifondes en envers, tu sais, ça, fait, ça fait un beau look en, en dedans du hood. Fait on, on est bien satisfait euh, du résultat. Puis euh, suite à ça, bien, une fois que les, 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 les silencieux ont été euh, positionnés, on a fabriqué tout le restant de la tuyauterie arrière du véhicule, si tu veux. C'est ça qui va... C'est ce brancard-là qui va recevoir le, le capot de ce qu'on parlait tantôt. Là. Avec les fameuses planches ici qui vont être sur le capot, mais ils vont venir s'accrocher comme ça ici. Après ça, les deux lumières sont fixées là-dessus aussi. Mais là, toute tout la, la, la boîtier, tout est fait au complet. Ces boîtes-là d'aluminium, ils dépassent par en dessous de la carrosserie. Fait Il fallait absolument les fabriquer. Parce que quand on regarde la, les photos de la vraie poche, bien, on les voit dépasser les boîtes par en dessous. Puis suite à ça, là, on ne sait pas si on va les faire, mais il y a deux genres d'ailes de, de, qui s'en viennent ici sur le dessus. Mais ça se peut qu'on ne les fasse pas, ceux-là. Fait que, encore là, ben, c'est de la structure qu'il fallait finir là, avant de peinturer le, le frame du, du véhicule. Bonjour, Mario Simard, président de la Caisse des Jardins de la Côte de Beaupré. Bonjour, Martin Leclerc, directeur général de la Caisse des Jardins de la Côte de Beaupré. La Caisse des Jardins de la Côte de Beaupré, c'est une caisse qui regroupe une cinquantaine d'employés avec un volume de plus d'un milliard ici sur la Côte de Beaupré. Et euh, nous avons naturellement une offre de service complète, autant en crédit qu'en épargne. La Caisse des Jardins de la Côte de Beaupré couvre sept municipalités. On est impliqué dans les sept municipalités, tant au niveau de, du Fonds d'aide au développement du milieu que par les dons et commandites. 17 000 membres composent la Caisse des Jardins et c'est au nom des 17 000 membres que la Caisse s'implique annuellement auprès des communautés et des individus. La Caisse des Jardins de la Côte de Beaupré regroupe une cinquantaine d'employés et à l'automne 2017, nous avons fait des rénovations majeures à la Caisse pour offrir un environnement plus performant, plus moderne et également avec une salle de conférence pour offrir des conférences à nos membres en 2018. 
L'implication de la Caisse des Jardins de la Côte de Beaupré dans son milieu se manifeste à plusieurs niveaux, tant au niveau de la santé, de la communauté, du communautaire, euh, de l'éducation. Par exemple, en, au niveau de l'éducation, mon collègue Martin Leclerc va vous en parler davantage au niveau du programme des bourses. Assurément, pour supporter les étudiants dans la persévérance, la Caisse offre un programme qui s'appelle ma, « Ma bourse, mon avenir ». À l'automne, à chaque année, nous remettons une quinzaine, 15 000 en bourse à différents étudiants, de niveau professionnel secondaire jusqu'à universitaire. Lors de cette activité, nous consultons également les étudiants pour savoir de quelle manière la Caisse des Jardins de la Côte de Beaupré peut les accompagner c'est quoi les meilleures communications qu'on peut avoir avec eux. En plus du programme de bourse d'études, la Caisse des Jardins de la Côte de Beaupré supporte un projet de persévérance scolaire, c'est-à-dire qu'elle investit dans un programme de encouragement au niveau des personnes, des élèves en difficulté scolaire qui, une fois par semaine, vont aller restaurer une voiture qui, à la fin de l'année, sera présentée dans les salons de l'autosport. Ce programme de persévérance scolaire, Tuning Moteur de persévérance, vise à donner une motivation à ces élèves en difficulté qui éprouvent plus de difficultés, une motivation, une motivation hebdomadaire à performer tant à l'école que dans le projet lui-même. Ils sont encadrés par des professionnels de l'auto et à la fin, c'est un gage de réussite pour ces huit ou dix élèves qui, à chaque année, participent intensivement à ce projet. Pour avoir, pour avoir vu les capsules et en ayant visité le garage, on peut constater que les jeunes qui vont là chaque semaine ils sont de bonne humeur et ça leur permet également de développer des habiletés d'apprentissage autant manuelles que de travail d'équipe. Donc, à chaque semaine, quand ils vont, faire ils vont travailler sur la voiture, à la fin de la journée, ils sont fiers du résultat qu'ils ont fait. Puis cette participation-là hebdomadaire, une journée par semaine, à la restauration de la voiture, ça leur permet aussi de connaître le milieu du travail, la vie dans laquelle ils vont opérer dans les prochaines années. C'est une réalité auquel ils doivent faire face et aussi, c'est aussi motivant pour eux autres de dire qu'ils sont capables de se motiver et d'avoir un produit fini à la fin. Donc, c'est au niveau de la personnalisation, la personnalité des gens, c'est une motivation vient vraiment personnel pour chacun des jeunes qui y participent. Et les jeunes, j'ai bien hâte d'aller voir votre voiture au salon d'autosport d'ici quelques mois. Lâchez pas, continuez, persévérez à chaque semaine, puis ça va être un succès, j'en suis convaincu. Moi également, j'ai hâte de voir le produit final. J'ai hâte de voir le fruit de vos efforts. À chaque année, je suis autant surpris, agréablement surpris de ce, que, de ce qui ressort de ce projet-là. Et j'en suis convaincu que cette année encore, vous allez nous ébahir et vous allez ébahir l'ensemble des visiteurs du Salon de l'Autosport. À tous, bonne chance et merci beaucoup. Le travail se poursuit de plus belle au garage aujourd'hui. L'équipe s'affaire à la finition esthétique du véhicule pour être prêt à passer à l'étape de la peinture, donc la semaine prochaine. Pour sa part, Amélie s'affaire à découper la pièce qui va tenir le silencieux à l'arrière du véhicule. Alpha est en train de faire la, la braquette qui va tenir les, les, les deux silencieux en arrière. Dans le derrière du véhicule, là. on a fait encore un petit patron en carton. Puis là, on va nous découper ça dans le métal. Après ça, il va y avoir des trous à percer dans la plaque là, pour faire beau. Puis, euh, c'est ça. Donc là, on commence avec la, la plaque d'acier que tu vas installer sur la table là. Oui. Allez. Ça va pas te couper. Puis, euh, c'est ça. On va nous découper cette pièce-là dans le métal. Après ça, on a deux trois petites sculptures à y, à y rajouter là, en, en métal soudé là-dessus. Là pour faire de quoi qui va ressembler à, à vrai là, que dans le derrière de, de, de la 917. Dans le fond, c'est qu'on essaie de copier le plus fidèlement possible là, le visuel du derrière. De l'autre côté, il y a un apprenti mécano qui est en train de découper, quant à lui, la forme de la boîte qui va aller se placer sur le bras de vitesse. Et cette boîte-là a besoin d'être solide. Christian La Jeunesse nous explique pourquoi. C'est une boîte qui va dans le véhicule, dans la console, dans le milieu. Puis c'est ça qui va tenir le, le, bras de, le levier de vitesse, dans le fond, là, le bras de vitesse. Fait que ça soit quand même assez solide, parce que lui, il va se faire parler, euh, il va se faire parler, ce bras de vitesse-là. Connais, connaissant mon acolyte, euh, la pieuvre, euh, euh, le bras, il a d'affaires à changer de vitesse, OK? <rire> fait que c'est ça qu'on est en train de faire ici. Puis suite à ça, il va y avoir une genre de petite console en aluminium, là, qui va faire, euh, 
qui vont venir tout recouvrir ça. Là. Fait qu'elle, on la verra pas, en fait. Il faut que ça soit beau, pareil. Aujourd'hui, les jeunes ont dû démonter certaines pièces de la Porsche 917. Ces derniers ont du pain sur la planche car ils ont beaucoup de composantes assemblées au jet de sable. C'est une étape ça qui est nécessaire avant de passer à l'étape ultime de la peinture. Anthony était d'ailleurs en train de s'exécuter lors de notre passage au garage. Fait que là, ça, il est dans le fond, il est dans le fine tuning de la fin. Là, on est en train de. Là, on a tout redémonté les pièces sur le frein, les pièces de suspension en avant et en arrière. Fait que les gars, ce qu'ils font, bien, ils ont tout démonté ça. Puis pièce par pièce, mais ils passent au sable, dans le sandblast, pour euh, aller les peinturer. Toutes ces pièces-là individuelles. Fait que là, ben, quand tu ne perds pas de boat dans le sable, là, puis, euh, ils ne sont pas obligés de filtrer le sable. Là, ils ont retrouvé les... ce qu'ils avaient perdu, puis ils sont repartis. Ils sont repartis sur le sandblast. Fait que, eux autres, là, depuis un matin qu'ils font ça, là, ben, il y a beaucoup de... Une fois que tout est démonté en morceaux, il y a beaucoup de composantes à sandblaster. Dans le fond, ça, c'est toutes les composantes originales de la Porsche 928 qu'on qu s'en blasse qu'on prépare pour la peinture. Brandon, lui, de son côté, ne fait pas beaucoup de bruit, il est concentré, il est à son affaire, il travaille fort. Christian Jeunesse nous explique le travail qu'il lui a confié en ce qui a trait au bouchon d'essence du bolide. Ça me donne ça. Bien, aujourd'hui, il a fait plusieurs choses. On est allé démonter les pneus sur les roues garage parce qu'on va peinturer les roues aussi. Parce que les roues sur ce véhicule-là, ils vont être noirs. Là, nous autres, on a des roues chromées, fait que les roues ils ont, ils ont été sablées. Puis là, on a redémonté les pneus dessus pour aller à la peinture. On a fait ça, on est allé faire des commissions. Puis la semaine passée, Brandon, il avait commencé à fabriquer euh, ce qu'il faut pour faire les bouchons d'essence. Parce que sous ce véhicule-là, il y a deux bouchons d'essence. Fait qu'on en a un qui s'en vient de ce côté ici du véhicule, qui est dans le trou qu'on a fait ici comme ça. Fait que c'est celui-là qui s'en va là. Mais euh, les vrais bouchons, ils étaient quand même assez gros. Fait qu'on a trouvé euh, des bouchons de machinerie en plastique chez, euh, chez euh, Garage euh, Jimmy Claire. Puis euh, Amélie a fabriqué la petite braquette ici comme ça pour imiter le vrai bouchon de la Porsche 917. Mais euh, tout ce qu'on avait trouvé, c'est le bouchon. Mais il fallait faire le tuyau de remplissage. Fait que ça, bien, ça, a été, euh, ça a été improvisé. Dans le fond, on a fabriqué une douille en métal avec... Euh, avec les petites slots dedans pour venir fermer euh, le bouchon. Puis suite à ça, là, avec des bouts de tuyaux d'échappement comme qui est en train de faire là, bien, on s'en on vient réduire la grosseur jusqu'à une grosseur à deux pouces pour rentrer un tuyau qui va acheminer l'essence euh, au réservoir d'essence. Fait que là, on en a un de fabriqué. Ça, c'est celui de, du côté droit ici. Là, il est en train de fabriquer celui pour le côté du conducteur qui est différent un peu parce qu'il n'est pas positionné exactement à la même place. Là, mais... fait que c'est ça que Brandon est en train de faire, les bouchons, les bouchons descendent. Le week-end précédent, Christian, la pieuvre et un ami ont subi plusieurs pièces sur le véhicule. Ce qui a eu pour effet de venir travailler sur l'arrière de la caisse de la Porsche 917. En effet, Christian Fortin constate qu'une petite fissure s'est créée. C'est pas une grosse affaire. Il n'y a pas le choix d'arranger ça. En fin d'avant-midi, on, on a remis le, le, le body sur le frein, juste pour être sûr qu'après avoir soudé, parce qu'il euh, y a un de mes chums qui est venu cette semaine, Rémi Gravel, est venu nous aider à, à souder euh, toute les, 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 la, la cage en dedans et le frame. Fait que souvent, ce que ça a pour effet, c'est que ça travaille un petit peu. T'sais. Fait que là, pour être sûr que nos joueurs sont encore tous bien beaux, on a dit on va remettre la carrosserie dessus. Fait que finalement, on s'est aperçu que oui, euh, effectivement, ça a travaillé un petit peu en arrière. Là. Fait que là, là, on est en train d'essayer de de se réajuster là, au niveau du top, le cabin un petit peu. Euh, ici, euh, on est pas mal euh, on est pas mal droit, mais de l'autre côté, on a, on a quelque chose à aller chercher. Fait qu'on pense que peut-être quand on l'a viré en envers, c'est très tôt, la partie arrière qui s'ouvre, elle, euh, elle a forcé, tu comme euh, pour rouvrir. Là. Ça fait que là, on va essayer de la, de la reforcer par en dedans pour la remettre à sa place, mais, euh, en souhaitant que tout va bien aller, <rire> que tout cause repos. Pendant que tout le monde est bien occupé au garage tuning, un petit peu plus loin à Beaupré, bien, il y a Jérémy et Marianne qui travaillent sur le moteur en compagnie de notre expert Alain Tremblay. Ce qui frappe au premier coup d'œil, c'est que le trio doit se salir les mains aujourd'hui. On n'a pas le choix, c'est comme ça que ça marche quand on taponne dans un moteur. Bien, dans le fond, aujourd'hui, on a démanché le moteur en morceaux. Le moteur, quand on est arrivé, il était quand même une bonne partie assemblée. Euh, on a levé les têtes de moteur pour aller vraiment chercher les valves, pour tout nettoyer. Dans le fond, on a... 
C'est vraiment du nettoyage à faire parce qu'il y a des graines, toutes ces affaires-là, quand on était au garage, qui, qui a tombé dans le moteur. Donc, euh, si admettons, on n'aurait pas nettoyé le moteur comme qu'on fait là, le moteur n'aurait pas tout fait long, mettons. Euh. À ce qui paraît, un moteur allemand, c'est assez complexe. Le pro du moteur, Alain Tremblay, nous explique les particularités de ce moteur-là, de la Porsche 917, afin de nous faire comprendre son fonctionnement ainsi que toute sa complexité. Ça va quand même pas pire. On va démarcher la panne, on va aller voir, voir s'il n'y a pas euh, Preston qui a coulé ou de la cochonnerie là, qui aurait coulé dans la panne. Là. Après ça, euh, on va nettoyer ça comme il faut. Il est supposé venir euh, sensiblement pareil à ça. La couleur. <rire> okay. La couleur du reste du bloc. Là. On va le frotter un peu, ça ne fait pas, on va, le, on va le peinturer. La peinture qui rapproche l'aluminium. De toute façon, on ne le voit pas tellement, le moteur. Euh, la plupart des euh, Miklehoud soient ouverts, on va le voir un petit peu, mais euh, il est quand même assez caché. Mais on va y faire un bon, un bon ménage, puis euh, il va revenir. Euh, il va revenir comme nous. Ah, les cylindres sont même marqués, ça. Un, deux, trois, quatre. J'avais déterminé que le cylindre le numéro un était le plus avancé. C'était à droite. <coughs> C'est ça, toujours c'est un 8 cylindres, c'est la tête la plus avancée, c'est normalement ton numéro 1. Sauf un Pontiac. Le numéro 1 est à gauche, puis la tête la plus avancée est à droite, pareil. Tous les moteurs Pontiac. Mais celui-là, euh, tu peux te fier normalement quand tu as, as toujours une tête qui est décalée par rapport au crank pour que les rods arrivent à la bonne place. Fait que ta tête la plus avancée est toujours le numéro 1. Le premier cylindre en avant de la tête la plus avancée, c'est le numéro 1. Non, on va y dévisser comme ça, pareil. Laisse-le comme ça, au pire. Puis, euh, et quand on démanche la panne, elle va se laquer. Puis, euh, on va être capable de la dévisser après. Euh. Il y en a-tu d'autres à démancher? Il y en a tout de manger, Il en reste deux. Il en reste deux, hein. Prends, prends l'autre bout de l'atelier, ça va aller mieux. Il y en a pas que ça échappe. Hein. Comme ça. Je te rends les, je te rends les armes. 